Välkommen till live fra Bergen. Det är er väldigt käckt för oss att tänka på att vi ska få lov till att vara sammen med dig en timme nu på kvällen. Ja, och vinterferien är er över för de flesta. Det går mot vår och lysare tider. Det gör det och vi ska få en gäst i soffan idag som har en lys framtid. Han är er en fresh ung man. Han heter Sverre Sverre Olai Knardal. Eh, og jeg skal snakke med han om eh, det å forsvare troen sin, for han er ikke redd for å snakke om sin tro på Gud. Her på Leif fra Bergen har vi gjester i alle aldre altså, og i dag altså en ung man som står i en viktig tjeneste. Ja, jeg gleder mig til å prate med han litt etterpå, men vi skal også innom de alvorlige tingene som sker i vår del av verden. Det er riktig, og så skal vi selvfølgelig ha reportasjer, vi skal ha menighet, vi skal ha podcast, Guds ord, alt det vi plejer altså her på live fra Bergen. Da er det bare å sette sig godt tilbake, og så begynner vi. Den krigen i Ukraina Bjørte, den rör över många här i Norge för det är er många som driver hjälpearbete i Ukraina och i Ryssland. Det är er riktigt och det är er ju på grund av det så är er det väldigt många som har relationer i området som känner folk och som känner byarna och känner menigheterna och är er personligt berörd av detta. Forrige uke så hadde jo du et intervju med Håkon Fagavik, som er en, en veldig kjent evangelist her i Norge, og som driver et stort arbeid i Ukraina. Og han formidlet sin nød og sitt hjerte for de folkene som han er så glad i, og det er jo nu vi slutter oss helt til. Og så er det jo også sånn at på russisk side så er det veldig mange som lider under dette, som ikke støtter det som Putin gjør, og som eh, kanske går en mörk tid i møte på grund av sanktioner och allt som som eh, sker som följer av presidentens handlingar. Och eh, vi har mött eh, Steiner Harila eh, som driver ett fantastiskt arbete också i Ryssland. Hjälp till Ryssland heter det. och eh, han eh, fortæller om hur eh, de eh, hans förhåll är er till det russiske folket. Steiner Harila, hvordan er det for deg å lede arbeidet hjelp til Russland når det landet som du er så glad i er i denne vanskelige situasjonen? Ja, det er jo folket som betyder noe for mig. Geografien er ikke den. Den er ikke viktig. Men folket, menneskene. Og jeg vil påstå det at der er storparten av de som bor i Russland, de er forferdet over regimet. Og de sier til mig, vi er i sjokk, og vi er gissla i vårt eget land, og så gråter vi. Og så spør de mig, vil du også svikte oss nå? Og så må jeg si det at jeg er ikke som hver hane som snu med vinden. Jeg er nok en som har fått et kall, og den vil jeg så lenge hodet er klart og, og kroppen holder, og vi får muligheter med midler, så skal vi hjelpe oss stå bi. Så dere kan regne med mig 100%. Men det med midler er jo et problem når bankene er stengt og sånn. Får dere sendt hjelpen av gårde? Ja, ved Guds hjelp, sier jeg, for der er altså ikke alle banker som er under sanktion. Og så har vi fått kontakt med banker som kan formidle penger. Men det, og dette er jo helt nødvendig, for vi har jo institutioner nå der en institution der er 35 barn, og de har mat til og med i dag så är er det ille och vi institutionerna våra som vi stöttar de sliter och folk kommer in på butikerna och ska köpa varor på och så tar de det i, I sin tralle och så kommer de till kassa så må de gå tillbaka igen för de har inte pengar att betala med. Så där er, det är er en katastrof och denna sidan ser mina vänner ingen berättar på TV om hur vi har det. Ingen Och de har det ille. Folk i Ukraina lider och voldsamt och vi må be för dem. Men där är er alltså ett folk som inte är er med på krigen som bor i Ryssland och som ligger nere. Det er kanske 80 % av befolkningen. 
Väldigt viktig perspektiv där från Steiner Harila och vi märker hans banken i hjärte för folk i Ryssland och Ukraina. Och krig är er fruktlig. Det har bara tapare och skapar eländighet och smärta. Hvordan tror du det ender, Bjerte? Ja, hvordan skal dette ende? Eh, alle sånne militære konflikter har jo en ende. Så på et eller annet tidspunkt, på en eller annen måte, så vil det bli satt en strek. Jeg tror at eh, det er jo ingen tvil om at Russland er Ukraina militært overlegen. Eh, sånn at eh, hvis man bruker vanlig krigsmatematik, så skal jo dette ende med en russisk seier til slut. Men så er det jo flere dynamikker her i spill. Putin er under press hjemme på grund av sanktioner og på grund av folkene rundt han som er, blitt, som er målrettet av disse sanktionerna. Og så sliter jo de med kampmoral. Det har kommet flere rapporter på det. Fordi at de russiske soldater, de visste ikke at de skulle til krig engang. De trodde de skulle på øvelse. De vet at det de gjør er urett. De vet at Ukraina, det er jo et broderfolk, sånn som Håkon Faravik snakket om sist gang, Alla har en släktning i Ryssland, nej i Ukraina, hvis du er på russisk sida. Så det är er en del av dynamiken som spelar in. Kanske kommer Putin under press så att han må trekke sig eller avsluta på en eller annen måte. Men militärt så skal det egentlig være lätt match. Det som jeg, jeg tenker når det gjelder Putin er at han, han, han har jo på en måte, nu er det som liker eller som respekterar Putin och syns att han står för mycket bra eh, och har gjort mycket bra in till nu. Eh, er en, en god en människa som tänker på det och snakker om det han har gjort för familjen och för för eh, kristna värderingar och på något sätt tror och det är er väl bra. Men nu har sett hur du ser på honom, om du liker han eller inte liker han så vill han ju stå i historien som en stor ledare för att han har ju ledet detta land fra 1999. Eh, men han har nog blivit slått av lite stormaktsgalskap. Uh, og uh, selv om han kan vinna denne krigen militärt, så är er det nog med att du kan vinna krigen, men du kan tape freden. Uh, han vil aldrig vinna Ukrainernes hjerter, selv man får uh, kontroll på, ja det går fint, selv man får kontroll på uh, uh, området, og, uh, og det är er nog med att uh, han har malt sig inn i et hjørne. han har ledet uh, og bygget upp igen uh, so- uh, Russland etter uh, Sovjetunions fall, men han har bara ja människa runt sig som säger det han vill höra och det är er enda grund att de har fått problem här för att de har han har varit felinformerad om det ukrainska folk om deras motståndsvilja och så vidare så han har malt sig in i ett hörn så jag tror att Ukraina kommer att bli Putins ändelikt på ett land vis så stansar hans regeringstid här han kan vinna militärt men hans anseelse i världen är er knust för alltid. Han kommer aldrig tillbaka. Ingenting han kan göra för genvinna eh, folks respekt efter eh, det som har skett. Hans raka motsättning är er ju den ukrainske eh, presidenten Vladimir eh, Zelensky som var valgt av folket och som älskat av folket och som hade tillbud om att sticka. Han kunde rest från Ukraina. Eh, amerikanerna lovat han fritt leide och han svarte disse här eh, episka orden så jag tror kommer att stå i den världshistorien. Jag blir här. Det är er här kampen är. Er. Jag tränger inte, jag tränger inte skjuts, jag tränger ammunition. och eh, det är er inte dåligt av en en TV-stjärna i 40 åren. Militärt så vet vi inte vem som vinner, men eh, i det stora bilden så har Putin tappat den här krigen allredan och Zelensky har vunnit. Ja. Och det är er, beklaga hostingen min det är er coronarester. Ja, så kan det gå. <laughs> Men jag klarar ju att undgå att lägga märke lägga märke till att du har ju egentligen en selensk t-shirt på dig. Ja, no, det är er selensk t-shirt, men han har er blivit känd för det att han stiller i uh, olivengrön militär t-shirt där. Så uh, det är er min lilla selensk stötte och ukrainska stötte. Det är er fint. Uh, vi ska över till Israel hjärta. Det stämmer. Grundläggaren och ledaren av Palestinian Media Watch, Itamar Markus, de övervakar både propaganda och terrorplanläggning på i de palestinska områdena. En organisation som övervakar palestinarabiska medier. I förra uke så besökte Itamar Markus Stortinget i Oslo för att snacka med frivilliga organisationer och möta folkvalda politiker. De enda som mötte upp, det var politiker från Höger och Framstegspartiet för att höra på föredrag hans. Norge idag snackat med Itamar Markus att besök hans på Stortinget. Yesterday's theme was Palestinian teenage terrorists. 
Uh, we've been watching something really outrageous in Israel for over 10 years now, uh, maybe even a little more, where Palestinian, there are so many Palestinian teenagers uh, who are going on terror attacks. Some of them are even suicide attacks where they know they have no chance of survival. A, a 16 year old with a knife will attack a group of soldiers knowing that they're going to shoot him. We wanted to know what's going on in the mind of the Palestinian children. And we also are working with the assumption that, that a lot of these kids are good kids. And my question to the members of Parliament about what is turning good Palestinian children into terrorists? Not the fringe, but the good kids. Last year, there was a 17 year old Palestinian who exactly did that. He stabbed an Israeli in the back and he was immediately shot. And when the Palestinian Authority wrote up his death, they wrote that he was an excellent student in the science track. And then you saw this boy lying on the ground after he was shot and he was killed. Uh, you saw the Israeli soldier who had the, the knife in his, still in his back because it, he hadn't pulled it out. You had the picture. And, and our question was, why would a, a good student in science take a knife to school with him and on the way home, give, away, give up his whole life? that by attacking and killing an Israeli a civilian, an Israeli civilian, uh, or a soldier, they're actually doing something honorable. This was the question that I posed to them, and, and of course I gave them the answers as well. And how do they do that? How do they, do they change their minds? How do they change their minds? There are a number of very problematic messages that the Palestinian Authority gives its people, and, they, and what I showed to the members of Parliament, I showed it as an ideology coming from political leaders, and religious leaders, and then I showed it how it's transmitted to children. So I'll tell you, for example, the first fundamental message is that Jews are the major source of evil in the world. I showed a children's cartoon that ran twice on Palestinian television, mm. where, so we're talking it's a cartoon, we're talking it's for possibly uh, four-year-olds, five-year-olds, seven-year-olds, and it's a story about the beginning of Islam, <clears throat> and there's this cartoon of this ugly, scary-looking Satan, and he's trying to destroy Muhammad. And what does he say? He's going to work with the Jews to destroy Muhammad because he knows how much hatred the Jews have in their hearts for Muhammad. Uh, and other vicious anti-Semitic things. So this, so Palestinian Authority broadcast twice this, this, this whole message that Jews are connected with Satan and want to destroy Islam. Ja, det är ett väldigt viktigt arbete som görs av Palestinian Media Watch och er väldigt intressant. De avdekar väldigt mycket och de brukar alltså egna palestinarabiska kilder för att dokumentera mycket av det som de sagt och gjort som är urätt mot Israel i palestinarabiska media på TV, radio och på nätet. Lin, förra uke hade vi väldigt hyggelig besök av Anne Kristiansen. Då skulle hon till och ha Jesus kvinnor konferensen JK Nordisk i helgen och där var du. Där var jag och det var fantastiskt flott att vara där. det var en stappfull kyrka, det var helt fullt. och det var 22 förkynnare. Kvinnliga förkynnare på två dagar och det var fantastiskt gott att vara där och speciellt det fällskapet som man får med kristna systrar. Eh, även om man inte har mött varandra för så är er det otroligt rikt. Eh, och jag fick en fin prat med en av de som är er pådrivare. Så nu ska vi få ett eh, glimt ifrån på skinnaren Pernille Strand. Strand, vi är er här i Jesus Church på Santanshauen, Markus kyrka. Och vad är er det för ett arrangemang? Du, nu är er vi på JK22 och vi är er samman på en sån här Jesus kvinnokonferens. Den årliga och det är er så gott att vara samman. Nu har det varit två år sedan vi möttes och här får vi massor av massor på fyll så vi har en stor samling och vi bara fylles på till det vänner över alltså. Vad är er Jesus kvinna? Du Jesus kvinna, det är er en grassrotbevegelse, en Jesusbevegelse. 
Eh, vår, vår har en fantastisk vision som säger mycket om vad Jesus kvinnor är er. och det är er en eh, mobilisering av kvinnor i alla åldrar till att vara med och bygga Guds rike i hem och familj i menighetsliv och ut i samhällslivet. Och jag syns den visionen är er så god för 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 det första så en mobilisering. Det är er ju nog vi så googlar det ordet så är er ju det bara i förbindelse faktisk med krig att ett land må bli sett till krigshandling att folk må mönstra sig på så detta är er liksom ett sånt komma mönster blir på till att bygga Guds rike och och det är er en sån enhetsgrej uh, i det med mobilisering så att vi alla samma kommer och vi kan nästan se det lite sån också på den situationen som är er i Ukraina också nu sant alltså det landet där det är er, det är er mycket mindre än Ryssland men har lika väl har alla bara mönstra på de ska inte bara ge fra sig detta land de ska jobba eller kämpa för detta land och så är er det också med mobilisering så det är er det lite av hjärtat bak Jesus kvinnor det er att vi önskar få alla kvinnorna med mobilisera dig till att komma hans på så vi kan få lov att vinna den eller den nation och där var du är er människa för Jesus da. Och hur var det att samlas fysisk efter coronatiden? Åh, oh, det var så gott. Det var så deilig att se varandra och det är er så gott att faktiskt kunna utan nå fördömelse och snika till sig en kläm. Så att det var bara så åh hej och nu kan vi stå tätt och vi kan be för varandra och nej det är er bara frid och gammen. Och här är er både unga jenter och vuxna och andra kvinnor. Hur har ni har fått till det? Nej, altså det, det kan du spørre om, men det er så nydelig, for vi, vi har jo mye fokus på at det skal, det skal være til hele spekteret, altså generasjonene. Og det er jo det, det står jo også i Malachi, sant? at det, det, det skal være denne generasjonkoblingen, hvor ikke det bare er til de unge eller de midt i livet. Eller sånt. Det er jo så sterkt å ha alle de forskjellige i livet sine. Da. Så det setter vi pris på at vi har de unge, vi har de midt på treet, og vi har de eldre. Tusen takk, Pernille, for at du ga din tid. Det var ett glimt fra Jesus kvinnekonferensen i helgen. Eh, og det är er ju kvinnedagen i dag Bjarte. Det stämmer. Det stämmer. Eh, men eh, kristne kvinnor runt om i världen, de förföljs av andra grunder än män. Och eh, Helene Fischer, hon berättar oss lite grann om hur den förföljde kristne förföljde eller kvinnor förföljs runt om i världen och den kan vi det kan du se på i dag då ännu så kan du följa ett sånt eller se et sånt intervju och det är er otroligt gripande att höra det som Fischer berättar där. Mm. Eh, men du har en ny podcast på gång Björte. Ja, det stämmer eh, och det är er ju sånt att det är er väldigt många kristna som är er upptagna av att bli gott likt eh, och det är er ju en naturlig mänsklig eh, tillbörlighet och eh, höste är och berömmelse. Men det är er ju att vara en kristen är er ju inte bara det. Och Daniel Sebjörnsen, han är er pastor och talar till väldigt många unga människor. Han snackar om det dilemma och vad han har kommit fram till för sin egen del. Jeg har nok koinet for min egen del, altså koinet uttrykket sine like ord. Eh, lever jeg for å bli likt, eller lever jeg for å være lydig? Eh, og da tror jeg at eh, det vi kristne er kalt til, jamfør Hebreerne 11, eh, der det som trosheltene, så står det ikke at noen av de hadde store Instagram-kontoer og hadde fete biler først og fremst, men det stod at eh, de vandret tro mot det de hadde satt. Eh, noen er fart å være konger i sin samtid, andre er fart å bli drept i sin samtid. Eh, Og det har vært en mantra for mig. Jeg skal leve sterkt og jeg skal leve stort, men Gud styrer spotlighten. Eh, så det er, i et ti år så kan man være likt og invitert og anerkjent, i et neste ti år kan man være uglesett og lide Kristi var nære. Da. Eh, vårt kall er å være lydig og ikke være likt. Ja. Ja, det er altså Oslo Symposium podcast denne uken med Daniel Sebjørnsen, og den podcasten kan du se på idag.no, eller du kan høre den selvfølgelig der du hører alle dine podcaster, enten det er på Spotify eller iTunes eller hvor det skulle være. Vi har en ny menighet i spalten vår, Linn. Dette er vår menighet. Det er riktig. Vi skal til Bergen Baptistmenighet, og der møter vi pastoren Jan Helge Hindenes. Hallå 
Hej, välkommen till Bergen Baptistmenighet på Slättebacken. Detta är er då min menighet eller vår menighet här är er pastor och like vi här så går bybanesporet. Så du kan ta bybanan till kyrkan om du inte har bil. 150 meter att gå ifrån bybanestoppet och så stiger du in i kyrkan. Och nu kan du vara med oss in i kyrkan. Ja, då är er du kommit in i storsalen i Bergen Baptistmenighet och som du ser och är er det en vacker kyrka du är er kommit till. Bergen Baptistmenighet är er egentligen en gammal kyrka, startade i 1874 och då höll den till i Bergen, Krinkelkroken, men för cirka 20 år sedan så flyttade vi upp till Slättebacken och det blev byggd en flunkande ny kyrka. Kirken vår är er ju en frimenighet och det är er en multikulturell kyrka. Vi har faktiskt över 50 procent av medlemsmassen vår kommer ifrån olika nationer och kulturer. Så vi är er en berikad menighet på väldigt många måter. Och det vill du också märka om du kommer här på gudstjänsten söndag så är er gudstjänsten tolkad till russisk och det blir också tolkad till engelsk vid behov. Och när du går ut i spisesalen efter gudstjänsten så är er det mer än ett språk du hör samtalen föregår på. I, I uken så har vi också ett rikt liv. Vi har en kvinnoförening som samlas cirka annan var måndag som strikar och syr och pratar och ber och samlar in pengar till mission. Och onsdagarna så samlas vi regelmässigt till bön här på förmiddagarna klockan 11. Om fredagarna och lördagarna av och till så samlas de unge och barna och på söndag är er det gudstjänst klockan 11 och vi har söndagsskola och vi har mat och fällesskap efter gudstjänsten vår. Så eh, du vill bli eh, inspirerad hvis du tar turen till Bergen Baptistmenighet. Vi är er en menighet som är er upptatt av mission. Och missionsarbete vårt det består stort sett i att knyta oss till de insamlingar som baptistsamfundet nationalt har. Och vi är er med och stötta arbete i Östeuropa och i Myanmar och i Kongo. Och hvis du har blivit med mig ut i gången så vill du se att gången är er full i klär och ulltäppe och sko och mat som ska till Ukraina allerede i kväll. För det att vi har två personer i menigheten som också driver privata stiftelser och ett av de arbena i Östeuropa och vi är er med och stöttar det och i kväll så går bilen till kurs till Östeuropa och får att ta flyktingar med tillbaka. Vi har ett rikt barnarbete i menigheten vår och vi satsar virkelig på barna. Och allerede i löp av någon månad nå så regnar vi med att vi har ansatt två eller tre medarbetare i barn- och ungdomsavdelningen eh, som ska bli lönna och det är er för det att vi önskar virkelig och prioritera detta område. Barna är er nåtiden och framtidens menighet och vi önskar och investera tungt i detta arbete. Så jag vill säga si så att eh, denna menigheten den kan täcka väldigt många behov i en familj sitt liv. Vi har också ett arbete som heter Young Ladies där unga damer kommer i samman och går igenom bibeln för ögonblicket det romarbrevet kapitel för kapitel. Vi har också en mansgrupp som prövar att samlas regelmässigt där vi är er ute och bobla och vi går på fjällturer i samman och prövar att bygga religioner. Vision till menigheten den är er tredelt. Vinna, tjäna och danna. Vinna människor för Jesus. Låt de få vara med och tjäna i menigheten med sina gave och talenter och på den måten utveckla sig och danna de till discipler, slike som ska vara med och vinna nya människor för Jesus och og också kan vara med och ta stafettpinn vidare, arven vidare. När vi som är er lite äldre börjar och sakka lite ner på hastigheten vår. Så jag önskar dig hjärtligt välkommen till Bergen Baptistmenighet. Detta är er vår menighet.
Det var alltså Jan Helge Hindenes, pastor i Bergen Baptistmenighet, som han sa i gamle dager lå den i Krinkelkroken i Bergen centrum, nu ligger han på Slettebaken, og den kan du besöka hvis du er på disse kanter. Men nu, Linn, har du något på hjertet. Bär du på unödvändiga byrder? Har du kanske tagit på dig ansvar som inte är er ditt? Mitt åk är er gangle och min byrde är er lätt, säger Jesus. Likväl är er det många kristna som bär tunga byrder och är er lässet nära uppgifter som Jesus aldrig har gitt dig. Och som troende så är er vi gärna uppdrag till både att ta i ett tak och till att göra skickligt arbete. Vi är er inställt på att ta upp vår kors och bära andres byrder. Det är er väl och bra, men Jesus sa nog mer och om sig själv. Han sa: "Sönen kan inte göra något av sig själv, men bara det han ser sin far göra. Det far gör, det gör också sönen. För far älskar sönen och visar ham allt det han själv gör." Nylig som att jag stoppar upp och sortera i de tingene som jag gick och bar på. Efter att ha fått förbön så skönte jag att jag gick runt och bar på tunga poser. Jag hade själv tagit på mig ansvar, lyftet upp någon uppgåva som Jesus aldrig hade bett mig om att bära, men som jag trodde att jag måste ta hand om. Flink pike syndrom är er det någon som kallar det. Jeg blev i hvert fall lurt til å bære rundt på andres utfordringer som om det var mine. Og disse posene de blev tyngre og tyngre, og gleden var fullstendig drenert fra oppgavene jeg gjorde. Og det gikk opp for mig, at posene jeg bar på var som om de var full av søppel og boss som rottnet. Og efter en stund så kjente jeg på noe mye mer alvorlig. Det var som om Jesus var blitt fjern fra mig. Jag kunde inte höra han så gott som jag plejer och jag klarade inte att se han för mitt inre öje. Då gick det upp för mig att de unödvändiga posarna med söppel som jag gick och bar på, de luktade förfärdligt illa och påverkade mitt förhåll till Jesus. Den vanliga, välbehagliga duften av Herrens närhet, den druckenet i stanken från de byrden jag hade tagit på mig. I bön så kastet jeg fra mig de posene og innså at de var jo ikke mine i det hele tatt. Jesus har aldrig bedt mig om å bære rundt på det. Den vennlige oppgaven jeg trodde jeg gjorde, den tilhørte någon andre, og endte faktisk upp som en hindring mellom mig og Jesus, som det ikke var mitt. Når jeg ser tilbake, var det veldig tyngende for mig att gå rundt med det ansvaret. Det gjorde det både vanskeligere å leve nær til Jesus, og det røvet min glede. En helt nydelig fred kom over mig, når jeg kastet fra mig de byrdene som jeg selv hadde lagt på skuldrene mine. Og gleden, den kom tillbaka med en gang, og jeg kjente mig ti kilo lettere. Og luften rundt mig, den var frisk igen. Det er sunt for oss. Och av och till stoppa upp och ta ett gott blick på vad är er det vi går runt och bära på. Och så må vi sortera det sammen med Jesus så att vi slipper och bära byrder som stjäla vår glädje i tjänsten för han. Vi kan inte riskera och miste Jesus av syne. Nyckeln är er att återligna Jesus. Han gjorde faktiskt bara det han så sin himmelske far göra. Og vår himmelske far elsker oss og vil vise oss alt det han selv gjør, stod det. Videre i Bibelen så står det, «Ta mitt åk på dere og lær av mig, for jeg er mild og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjel.» Det er mange grunner til at vi må ha Norge i dag. For det første så må vi bli informert. Norge i dag gir deg hele bildet, så at du kan vite og forstå hva som sker i Norge og i verden. For det andre så trenger vi å bli inspirert. Gud gjør så mye godt blant enkeltpersoner på små og store steder. Og i tillegg så våker han over sitt ord og sine løfter. Når du leser Norge i dag, så blir du inspirert og oppløftet. For det tredje så trenger vi en kristnavis som taler der andre tiger. 
Norge i dag forsvarer kristne organisationer, personer og enkelte menigheter når de utsettes for urimelige angrep og usannheter. Derfor må vi ha Norge i dag. Og derfor må du ha Norge i dag. Må ha avisen Norge i dag. Du må ha avisen Norge i dag. Må ha Norge i dag. Må du ha Norge i dag. Må ha Norge i dag. Må ha Norge i dag. Må ha Norge i dag. Jeg må ha Norge i dag. Jeg bare må ha det. Nå kan du også bli kjent med Norge i dag. Du kan prøve avisen gratis i fem uker. Send sms med kodeord «prøve» til 2030 eller ring oss på 55 92 29 00 så sender vi avisen til dig. Alt stoffet i papirutgaven og mye mer er også tilgjengelig i vår nettutgave i dag.no. Klikk deg inn på siden og prøv avisen på nett i en måned for en krone. Norge i dag er ikke som de andre. Hvis du vil være informert og bli inspirert, må du lese Norge i dag. Kveldens gjest er ung, men har likevel et veldig godt og solid grundlag for troen sin. Velkommen til dig, Sverre Ola i Knardal. Tusen hjertelig takk, Lien. Du må fortelle oss lite grann om hvem du er. Ja, så kjekt å være her forresten. Jeg heter Sverre, og jeg er oppvoksen i Volda på Sundmøre, 22 år. Og så... Jeg har gått tår på Bibelskolen i Grimstad, et år på teologi på NLA her i Bergen, og nu studerer jeg just da. Ja, ja, og vi skal snakke om tro og trosforsvar. Mm. Fortell litt om hvordan var din oppvekst da, i forhold til tro. Ja, spennende. Jeg er oppvokst i en veldig heldig, oppvokst i en kristen familie, to yngre brødre. Men jeg hadde ikke vært kristen i dag hvis jeg ikke hadde vært for skolelaget på Volda videregående. Jeg hadde en venn på videregående som han var på en, en kan jeg si, en hardbark artist eh, som fikk meg til å eh, ja, reflektere litt egentlig hva jeg tror på da. Eh, og gjennom at han begynte å stille meg spørsmål så begynte jeg selv å undersøke og finne ut at wow, det her er, det er gode grunner å, til å tro da, på Jesus. Ja. Mm. Ja, så du var så studentlaget blev for meg det viktig for troen din? Stemmer, det var, det var veldig viktig for da Eh, då då vart man på något sätt ganska tydlig när man var en del av skolelaget på Volvidagande då då såg folk att när jag gick i kantina och ropte ut nu är det grillen kristen då var på något sätt då hade folk placerat Sverige ett boss på något sätt. Ja. <laughs> ja. Hur var det för dig? Alltså det var egentligen så upplevde enorm respekt både på fotbollslaget Volda och på skolan för då ja då vet vi hur han är ändå och där kände jag mig allerede. Så det var egentlig bare veldig positivt for min del. Mm. Hva tenker du om de som, de som er rundt i landet vårt, som går på skoler, eller egentlig på arbeidsplasser også, og er alene kristen? Mm. Eh, bør vi flagge det veldig høyt? Altså, jeg tenker jo at eh, for din egen del, så tror jeg det er veldig lurt å være, liksom være frimodig da. Eh, og vi er jo helt avhengig av kristen fellesskap. Eh, å ha folk å være kristen sammen med, så jeg vil jo håpe for de folk at man kan finne sånne folk og, og, og dyrke Jesus sammen med, da. men eh, jeg tror det gjør noe med oss når vi faktisk er tydelige på hvem vi tror på. Da. Det, det tror jeg er kjempeviktig. Ja. Hvordan var det i familien du vokste opp? Var, det, var, familien, var familien vært tydelig med troen sin? Familien min var veldig tydelig på hvem de tror på. Da. Eh, men for min egen del så måtte jeg gå min egen reise. Eh, jeg fikk masse fra familien, og så vart det personligt för mig i 16 17 års åldern. Ja. Mm. Mm. du fortalte mig om en upplevelse du hade på ett tidspunkt som gjorde att troen din blev ändå mer levande för dig. Mm. För du blev fylld med den hellige ånden. Mm. Hur var det? Altså, ja, jag kan nog säga att på vidaregående så började jag liksom utforska att okay, bibeln det är så sant. Och så var det en del eh, festival eller konferenser det var all live konferensen tror jag det var i 2017 i Ulstanvik då där jag tänkte ja låt oss pröva ut det här förbön grejen då och då upplevde jag det att eh hos och bara för mig vart märkligt varm om hjärte och en enorm fred eh och det fört mig in i en stor längsel efter att känna Gud då mm, så det var väldigt viktigt för mig 
Og Bibelen blev mer og mer interessant for dig. Ja, eh, fra var, når jeg var 18, så var det begynt å bli vanskelig å legge vekk Guds ord. Eh, det, det, tok, det tok mer og mer plass, og det var interessant. Eh, alt jeg hadde hørt fra, eh, lest i Action-Bibelen som liten og tegne serier, og når jeg begynte å, å lese det i Guds ord, eh, så, så var det levande, var det som en film i, I hodet mitt. Eh, og... Eh, Og jeg finner det stadig glede å lese i, I hele Guds ord eh, i dag også. Mm. Hvordan, når du leser, når du skal sitte deg ned og lese, leser du som en student, eller leser du... Jeg leser som en jurist. Ja. Jeg leser som en jurist. <laughs> ja, jeg tror egentlig at, at jussen har gitt mig en del... Jeg hjalp meg faktisk da, med å studere, fordi man leser jo veldig nøye sant, ulike dommer og sånn, og har tatt med det litt inn i, inn I, inn I lesing av Guds ord, da, og det å studere det nøye, men inte bara studera också det och det och grunda på det och läsa sakta också om det det funkar också och läsa samman med folk. Jag bor i heller jag bor i ett annat disippelkollektiv då lagshuset där vi läser ganska massor lag. Ja, få tal om lagshuset för det är ja, er ju på en måte ja. skolelaget sitt mm. sitt hus i bergen och där är er det någon som bor. Ja, vi är er, vi är er ti studenter då så vi studerar nå allt möjligt då forskjellig i. Noen kan studere IT, noen kan lærer, EUS, eh, noen kan praktisk teologi, men, men sammen så har vi et fellesskap der vi har morgenbønn eh, alle hver dagene i veka. Vi har fellesmiddager, og så arrangerer vi hver mandag noe som vi kaller stallen, som er egentlig inspirasjonsmøter for, for studenter. Eh, og vi har bibeldykkerne hver torsdag, Så det är er massa som sker och vi vi har er väldigt gøy lag. Vi har finner på massa gøy ting som tidigt som vi önskar ha Jesus i centrum då. Ja. Och du kallade det för ett disippelkollektiv. Yes. Ja. Det, det vi kvar och en av oss har en relation med Herren och eh, vi önskar att leva lite ut som där gjorde apostelgärningarna då. Eh, och dela med varandra. Alltså när eh, kompisarna min täcker osta mig så täcker jag bröda dig liksom. Det är er liksom det är er lite där då. Eh, ja, det det funkar väldigt bra. Hoppas jag. Ja. Så vad det funkar för dig? Det funkar för mig så lite mat men det ja. Så bra. Vi ska snacka om skepsisuken mm. eh, som eh, arrangeras eh, av studentlaget eller av laget. Mm. Mm. Eh, och det är er ett samarbete mellan laget och navigatörerna. Mm. Eh, och vi ska få ett lite glimt här. Livet handlar om ögonblick. Ögonblick som betyder nå. När vi ser skönheten runt oss eller hör vacker musik. Får kysse ingen andra fick. När vi känner varmen från dem vi är er glada i. När vi samlas om en felles sak. We are not satisfied and we will not be satisfied until justice rolls down like water and righteousness like a mighty stream. Det er da vi føler livet har mening. Men kan vi vite at vi virkelig har det? At det ikke bare er en illusion? Hva er sannheten om verden vi lever i? Finnes det i det hele tatt noe sannhet? Finnes det rett og galt? Godt og ondt? Sant og usant? Om det ikke gjør det, hva da? Hva er det da å kjempe for? Hva er det da å leve for? Hvem har svar? Det er veldig mange gode spørsmål der. Eh, og Skepsisuken har eh, ti års jubileum i Bergen, Stemmer. i hvert fall dette året. Mm. Men hva er det for noe? Hva er Skepsisuken? Ja, Skepsisuken er jo en veke som vi arrangerer kvart år, eh, og da ønsker man å sette fokus på tru, eh, religion, vitenskap, filosofi, eh, egentlig de store og viktige spørsmålene i livet. Da. Ja, ja. Og, eh, det er tre kvelder. Eller er det, er det ja, det er vi, vi arrangerer tre, vi har tre kveldsarrangement da. Det hade vi på Egg på studentsenteret. 
Eh, och då har vi bland annat tema som vi hade en debatt mellan en holist, en kristen och en ateist om det ondes problem. Eh, och vi hade grillen kristen eh, och ja, ett seminarium om Gud är död från Nietzsche till Trump. Och i tillägg så eh, var det många av studenter som gick med spörundersökelser då, på de olika fakulteter i Bergen eh, som är ett verktyg egentligen för att dela evangeliet. Inte pusha på liksom, men låt oss kan du tro på liksom. Har du en god grund för att vara artist på något sätt? Ja. Så det är väldigt lite det vi gjorde. Ja, och hur den frågan med är det sånt att det går spör dock direkt om tron på Jesus och sånt? Ja, vi började liksom med som hej vad du heter som bara blir känt och så är det som frågsmål, vad vad tror du på? Ehm, hur läser du på bibeln som skrift? kan vara Jesus eh hur får tror inte du eller lite sån sånna ting då. Mm. Är det vanskligt att snacka med med studenter som kanske har förkastat Gud om ja. Gud? Jag upplevde ju det att eh, omtrent alla jag pratade med syns det här var tankeväckande, det var lärorikt och det var många som sa att nej att det till Gud finns det inte som ändrar sig i löpet av samtal. Oh, ja, jag kanske motbevisande på en måte. så det var väldigt starkt och vi önskar ju dela det goda nyheten om Jesus och och jag tror många ja det var många som sa wow jag måste tänka mer på det här jag skulle önska jag visste mer eller så då så det var en väldigt god upplevelse. Ja och du har varit du är ledare för Jag är ledare. Ja, jag var eh styreledare. Mm. 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 fungerar det samman för du har en flock som är er med dig Ja, vi har ju ett styre som vi planerat från september då. Eh och väldigt utfordrande och lärorikt att vara och leda det hela. Jag har ju min styrka och min svaghet så det var väldigt god ledare träning syns det då. Och när studenterna kommer på detta här så och då kommer i samtal med dig kan lura dig på vad är vad frågor kommer de med? Mm. Alltså det kan ju vara att eh, Jag tror nog många bara det har inte tänkt på det. Vi upplevde att många är stilla nästan sån lika gyllig till det. Eh, och så kommer man på en måte, ja man drager lite i det då, sant? Och och eh och upplever att eh, de får något att tänka på. Och eh, så ja. Är det är det Guds existens som är det som är huvudtema? Jag tror det är ett vitt så det er en stor ting som hindrar dig. Jag tror det är er rätt och slett kanske eh, det har inte hört skickligt egentligen eh vad det är att vara en kristen då. Eh, ja. Vad säger du när du ska då fortälla det eh kan Jesus säga eller kan Gud det? Jag vill ju bynda med kanske en en av gru- eller en ting som jag gjorde var i alla fall att lyfta fram trovärdigheten till till bibeln. Om du ser på de tidigaste kildorna så är er det ikke, det är er tvivel. Det här är er, det här är er skickligt god biografi om Jesus väldigt politiskt då. Och hvis det är er politiskt så måste nästan ta spöra vad var Jesus sa visst han han visst han existerade då. Han sa ganska radikala ting om sig själv eh, och då kan man liksom bynda och och snacka om Jesus kan vara han han är er Guds son eh och börja om att han är er, han är er enaste vägen till det evige liv då. Eh, och det han gjorde för oss det liksom. Det är er värt till att gå ut där. För det är er ju inte sån låt gå ut. Det här är er komfortabelt. Nej, men det är er värt det då. För Jesus var dömt i vårt sted, Guds vred tog han istället för mig eh och bara få leva eh leva samman med han och det då det kanske vi håller tillbaka tänker. Det det må ut. Ja. Og det var 160 stycken som deltog på detta här. Ja, det var på onsdagen var det 100, ja, 150 960 så kom då. Eh, torsdagen var det 133 på Grillen Kristen så det var det var ganska många som kom då och många som eh självklart en del kristna, men många som inte trodde på Gud som kom på dessa seminarier då. Och vi räknar med att det var runt över 300, mellan 300 till 400 som som vi fick delt spörundersökelse som är delt evangeliet med då. Ja. Og det är er ju studentlag runt på andra universitet och högskolor i Norge. Er det? Norge, det är er det. Mm. Utrolig flott. Det det. Um, du har eh, fortalt att du har en stark lidenskap för det ja. med förkynna Guds ord. Ja, stämmer. Mm. Och när du förkynnar, vad liker du att snacka om? Mm. Det är er väl ju en fråga. För jag kan nog säga si, för så tänkte jag 
förkynnelse det hör är som predikanta har kanske sån rart syn om det men men eh, på vidaregående så märker jag bara wow jag lika hållde presentationer i samhällsfag eller politik och människor det var som gøy att prata då och när den när Gud puttar längslen att läsa Guds ord i mig plus den eh, talegaven då då märker att det här måste jag göra jag måste benytta möjligheten för det då och det vill fokusera på det är uansett vad jag talar om så måste det vara Guds ord men det är lika fokusera på det och dra ut eh, egentligen loven för att folk ska skönna att det inte når upp till Guds standard och så kommer med evangeliet att det är en räddning och det är Jesus Kristus. Så uansett vad jag pratar om, om det är Johannes uppenbarelse eller om det är domarnas bok så vill jag få fram eh, vi är syndare som tränger frälsning i Jesus då. Det är vägen. Ja. Mm. Och så försvinner du och till eh konfirmanter. Stämmer. Ja. Vad vad snackade du med dig om? Alltså i fjol så gick jag på på teologi på NLA och så hade jag fick fick frågor jag ville få få jobb då i med konfirmanter i norska kyrka och se på det som en en gåva från Gud ett missionsarbete och då fick jag ett tema från prästen om vad jag ska prata om men jag fick lite fri tyle så så det vi idag så hade vi om den helige ande så undervisade jag om det och för ung var det bön så det är väldigt givande då och då då ställer jag konfirmanterna frågor liksom tillbaka och det vart en sån samtal där då. Mm. det är så givande. Ja, och när du jobbar på en måte, både in mot ungdom och mm. eh, genom studentlag mot studenter mm. är det är det är marken i vita. Ja. Är folk sultna på att bli känt med Gud? Mm. Jag tänker ju det att eh, vi kan aldrig veta kan som är frälst eller inte på något Folk kan nog visa frukten då men men när det förkynnas så stod det på Guds ord att onden brukar det och gör något i hjärtat till folk. Jag ber för hjärtat till dig är god jords hjärta. Det tror jag är väldigt viktigt att be för dig då. Eh, och så kan det vara att en konfirmant länge, många tio år senare tänker att är vi följer Jesus då. Men jag måste bara göra det jag kan och det det är det att preacha och så för dig för dig att välja. Mm. Och så har du en eh, kärlighet till menigheten. Yes. Ja, fortell lite om det. Alltså det det också är kommit kanske det sista året genom att man läser Guds ord så visar han mig ting då och upplever det och så Jesu brud som är menigheten, en hellig en hellig menighet. Eh, vi som vi som kristna att vi vi lever som en veckorsfesta som vi er en dödsprocess egentligen då. Eh och dö för oss själv för att leva helig. Och och ehm ja, bara tanken på att Jesus Jesus vill ju ha en skitten barn och pika. Han vill ha en moden brud då. Han vill ha en moden brud. Ehm och det var någon som sa det så fint att vi är er ju brudar och brudar får leta sin far och sin mor för att vara samman med sin brudgom. Och det är brukar tid med Herren och uh, tänker att vi ska göra det ändå. All evighet. Ja. 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 Och när du ser på framtiden, vad tänker du då för menigheten, menigheten i landet vårt? Vad ja. vad drömmer du om? Jag tror vi må uh, faktiskt uh, jag tror vi må lite tillbaka till på ett konfronterande förkynnelse då att uh, ta upp ett kors. Eh, uh, inte billig nåde, inte billig nåde. Uh, så det är tror på då. Uh, jag tror uh, vi måste hålla oss till Guds ord och uh, ha det som massor vi akkurat som i jussen sånt när jag skriver när jag skriver uppgifter så så kanske jag bunder med ja men jag menar det efter känslan och ditt och datt liksom men men att jag måste ha gyldig rättskilde när jag skriver jag måste hänvisa till till loven och det samma men när jag, när vi får tjuna i menigheten jag måste hänvisa till Guds ord jag måste bruka Guds ord som plattform för allt det säger uh, så jag tror uh, Ja, det tror jag. <laughs> så flott. Mm. Um, visst det, det är det helt säkert många ser som tänker på studenter kanske de har barn eller barn och barn som studerar. Hur mm. kan de be för uh, studentarbete? Mm. Jag tänker be om frimodighet att folk eh törr och vara kristen. Eh, det var det är ett stort steg och och verkligen säga det högt istället för att hålla det inne sig, men men be om frimodighet. Jag tror det kan hjälpa många ungdomar och sätta dig frihet då. Från människa frukt och många olika ting då. Så jag tror be om frimodighet att Gud 
Gud bevarar dig. Han är er en god far som som vill dig väl. Ja. Väldigt fint. Tusen tack Sverre för att du vill komma mm. i soffan hos oss och lycka till vidare och Guds välsignelse över allt ditt arbete. Ja, tack för det. Det var en ära att komma. <laughs> fint. Då ska vi få Guds ord med Björte. När vi går igenom vanskliga ting är er det gott att ha Gud med sig i livet. Jag har någon gång lurat på hur det må vara för de som inte känner Gud. Hur vänder de sig när det blir vanskligt? Jag vet inte hur det är er i ditt liv, men jag har det sånt att när ting upplevs för krävande och jag inte längre känner att jag sträcker till, så kommer det att verse till mig från Salme 121. Jag lyfter mina ögon upp till fjällen. Var ska min hjälp komma från? Min hjälp kommer från Herren, himmelens och jordens skaper. Och det ser jag nog både om hur jag använder mig för att få hjälp, men också nog om vem det är er som hjälper mig. Det finns många goda hjälpare att ha med sig i livets olika utmaningar. En äktefälle, en vän, en rådgivare, en advokat, en själesörgare och den er välsignelse med goda hjälpare. Men tänk att ha himmelens och jordens skaper som hjälper. Det finns ingen bedre, og det finns ingen situationer, som er for vanskelige for han. Ofte prøver vi oss uten Gud. Det kan skyldes at vi ikke har vent oss til å tenke på han, eller at vi ikke egentlig tror at han kan eller vil hjälpa. Han får gripe in hvis han vil, hørte jeg noen si en gang. Men det er jo ikke det som står i salmen. Det står at jeg løfter mine øyne opp. Gud hjälper, men vi må løfte vårt blick og se på han. Og tid er det vi kan løfte vårt blikk opp til fjellene. Jo, det er jo når vi er i dal. Jo, da Gud hjelper. Han hjelper når vi trenger det. Du trenger ikke samle opp Guds hjelp som et beredskapslager. Hans hjelp er der i det øyeblikket du trenger det. I salme 46 står det at Gud er vår tilflykt og vår styrke. En hjelp i nød og alltid nær. En hjelp i nød og alltid nær. I salmen 91 sier Gud om den som tar sin tilflukt i han, «Jeg berger ham når han holder sig til mig. Jeg verner ham, for han känner mitt navn. Når han kallar på mig, svarer jeg. Jeg er med ham i nøden. Jeg frir ham ut og ger ham ære.» Gud er en venn i nøden når du trenger han. Men av og til så forblir Guds hjelp en ubenyttet resurs. Det er som om han ser vår nød og våre vanskeligheter og vil komme oss til hjelp, men vi vil ikke løfte vårt blikk til han når livet byr på vanskeligheter. Da er det vår naturlige tilbøyelighet å se ned. Se på omstendighetene. Men det er da Gud vil at vi skal se opp. Hjelpen kommer ikke nedenfra. Den kommer ovenfra. Den kommer fra Herren. Himmelens og jordens skaper. Jeg vet ikke hvordan du har det i ditt liv. Kanskje du ikke er der at du føler at du trenger Guds hjelp. Du klarer dig helt fint. Ja, men så bra at det går dig vel. Tack Gud for det. Och så vet vi att livet också vill by på tunga dagar. Gud är er expert på vanskeligheter, och han älskar att visa vem han är er, när vi själ är känner att vi kommer till kort. Gud älskar dig och vill vara din hjälpare, och det finns ingen bättre hjälpare än han. Det er som det heter i sangen, vilken vän vi har i Jesus. Tyngste byrde han oss lättar när i bön till han vi går. Tusen tack för andakten Bjarte. Det är er så gott att vite att det är er hjälp tillgänglig för oss, även om vi går i en djup dal. Det är er sant. Du detta har varit otroligt käckt och du världen så fort en timme går, hellrevis är er det bara en uke till vi är er tillbaka. Det var otroligt flott att få prata med Sverre Olai Knardal i soffan. det är er otroligt inspirerande och Och ja, höra på en som har sån är er så stödig i troen sin och det kan vi vara alla sammen. Vi kan vara frimodiga med att dela det vi tror på. Det är er sant. Hvis du likar programmet vårt så vill du garanterat också lika avisen vår. Og du kan bli känd med Norge idag, papirutgaven vår, hvis du vill 
har den gratis tillsänd i fem uker, så sender du bara en textmelding med kodeordet PRÖVE till 2030. Eller du kan gå in på idag.no och där kan du bland annat få se en längre reportage om fra JK kvinnor, kvinnor i Jesus kvinnor eh, som var norr i helgen. Ja. Och så eh, var vi inom podcasten vår här i sted. Den ligger alltså ute Oslo Symposium podcast. Samtal med Daniel Sebjörn som du fick se ett lite glimt i sted där en lång och väldigt intressant samtal med han. Vi ska gå över på Facebook Live och då får vi med oss gästen vår Sverre. Så finn fram telefonen din eller nettbrettet. Ja, så ser vi tusen tack för ikväll på Jensyn nästa vecka och ha en god natt.